Baba yetu na Mungu wetu katika jina kula Yesu Kristo ni asante kwa nafasi hiyo umetupatia hata kuweza kutoka katika mwili Bwana huu kuweza kuomba msamaha wa dhambi na makosa na hata yako kutukubali kwa sababu ya ibada hii na kwa sababu ya uhai wetu na uzima wetu hata katika ufalme wako na katika mwili huu na dunia hii Jehova ni kwako tumejiachilia hata tunapoingia katika neno nena nasi Bwana tukasikia kutoka kwako nena na mioyo yetu anga zetu na maisha yetu Jehova na hata huduma zetu Maifadha sadaka zetu kwa kupendeza ukasipokee, ukazibariki na ukajitukuze maifadha katika maisha yetu. Inulio kwa yote, uimidio kwa sababu ya ni muema ibada ni meyeka wakfu na hata watumishi wako. Wala wanatazama ama wala mbatu na pata kuwa na ushirika na wawo katika Facebook na hata YouTube maifadha. Ukaonekane kwa sababu ya ni muema. Sifa ni zako my God na utukufu ni wako tukimba kumba kwa yote. Wacha mapenzi yako ya katmini kwa Yesu Kristo. Tumepata kuomba na hata kuamini. Sema amen. Patia buwana sadaka ama kofi mazuri. Nataka niingie kwa neno. Na ningependa siku ya leo nataka bado kuangazia maneno ya roho. Last Friday ambao ni kesha last Friday uh, nilikuwa na sungumzia juu ya kutembea ama kusafiri last Friday. Gahali ya kujenga ama kuongeza nguvu maisha yako ya kiroho. Na ningependa bado tutembea katika roho ni kwa sababu vile unavyoona dunia iko hivyo hata katika rohoni iko. Nitapatiana tu mfano kwa taifa la Kenya. Vile ambavyo unaona kuna administrative boundaries ambazo zimewekwa katika taifa la Kenya. Sasa hizi tuko na counties ambazo ni 47 tuko na regions ambazo ni nane tuko na sub counties ambazo ni nyingi tuko na zile zingine ambazo ni eh, i think it's just na itwaje hizo zilikuwa ma division kwa sababu sub county ni zile zilikuwa district na zile ambazo ni counties ni zile ambazo zilikuwa la larger original district zikakuja 47 hivyo hivyo ndivi ilivyo katika rohoni utakuta kwamba katika kila region kuna ule mtu ambaye anapata kusimamia region ile ukiingia katika county utakuta kwamba kuna ule ambaye anasimamia county na ni kwa level yote ukiingia administrative right wako ukiingia maneno ya political wako ukiingia maneno ya security internal security wako Ukiingia hata maneno ya leadership wako hata katika kabila utakuta kwamba kuna yule mtu amedhaminiwa kwamba yeye ndiye anapata kuongea kwa niaba ya kabila lile ama jamii ile hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika ufalme wa Mungu na kama vile ambavyo tuko hapa katika pipeline kuna mkuu wa anga ambaye ana, ana, anapata kunena katika anga hii ya pipeline na kunena kwa mkuu wa anga iko mara mbili iko mkuu wa anga ambao ni wakimapepo na kuna mkuu wa anga ambao ni wakiungu na kwa hivyo kwa sababu si tuko upande wa Mungu na sisi ni kazi ya Mungu tunahitajika tukapate kuwa na usemi katika anga kwa sababu ufamu wa Mungu uko juu ya falme zingine zote lakini hatuwezi tukawa na, na usemi kama mkuu wa anga wa kimapepo ako bado anatawala na kwa hivyo wakati wa wote kwa mteule wa wote ambao ana, anaelewa hali ya kiroho hata wakati unapostembea ama unapata kujikuta maeneo kama sasa mimi nikuja nimekuja hapa nimekuja watu nimekuta watu hapa na ndio tumekuwa sasa tuko na kanisa hapa na wakawa ni washirika wa wa, 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 wa madhabahu haya ama nyumba hii kwa hivyo jinsi yangu kuja hapa ni lazima nifanye kitu inaitwa spiritual mapping. Spiritual mapping ni kwamba ukapate kuchunguza ni kitu gani ama ni mkuu gani wa anga anayetawalia eneo hilo. Kwa sababu unapopata kujua ni mkuu wa anga mkuu wa mkuu wa anga gani anatawalia eneo hilo basi utakuwa na ufasaha na uwezo wa kuomba utakuwa na uwezo wa kumweka chini. So na wewe katika maisha ya kiroho 
vile unavyoenda mahali ni vyema ukafanya hiyo nimekuambia spiritual mapping spiritual mapping unaangalia watu makao ya watu vile wamekaa hata tembea kwa mtaa hapa tu utaangalia uone biashara zile ziko angalia kanisa siko ngapi angalia ba siko ngapi angalia hata administrative area ni zimewekwa wapi enda masaa ya mchana angalia vile watu wanakaa na vile wanajieka siku ikifika chukua nafasi yako tembea enda ujue watu wanakaa namna gani then you be in a position to know the spirit that is controlling that particular area na hivyo ukiwa na ukiwa na ufahamu huo ama ufasaha huo basi utakuwa na uwezo wa kumshusha ule mkuu anga kwa hivyo makusudio ya kanisa na madhabahu kuinuliwa ni posa ikapate kunena katika anga ile ambalo ni eneo lile so ndiposa ukapate kunawiri na kula matunda na kupenya katika anga ya maeneo kitu cha kwanza kama mtumishi wa Mungu ama Mkristo ama mwanajeshi wa kiroho lazima umweke chini mkuu wa anga anayetawala i remember when i came here nika identify na nikaambia watu kile kinatawala hapa kuna usherati mkubwa sana hapa roho wa usherati uko mwingi sana hapa hiyo ni moja kuna roho wa separation na divorce iko hapa na kuna uchawi mwingi sana hapa uchawi mwingi sana so hapo nikuambia kwamba kile kinatawala ni ufame wa giza ninaona kanisa hapa eneo hili ni nyingi hata kuliko magbaa nikiangalia kwa macho yangu ya kiroho na nikiwa nimetembea na kupata kuulizia lakini bado kanisa halina uwezo halina nguvu kwa sababu hata wale wako na haya madhabahu ya kanisa wengi ni wale wanatafuta ya tumbo ni wale wanatafuta kujifaidi kwa hivyo hawana hali ya kuweza ku, 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 kuangalia kuchunguza na kuweza kufanya ile kazi vile tumesimama hivi kama madhabahu ya neno hapa najua kwamba maadui tuko nao wengi sana na pasipo kuwa watu wakapate kujua ndiposa wakaimarike na wakapate kuinuka na kupigana na anga hizo utakuta kwamba kazi itakuwa ngumu sana kazi itakuwa ngumu sana kazi sio ya kuhubiri hapa kwa madhabahu peke yake hata biashara yako hata maisha yako ndoa yako itakuwa attacked watoto wako watakuwa attacked bwana yako atakuwa attacked utakuta mke wako amekuwa attacked biashara yako utakuta kwamba inawekwa chini kwa sababu yule anayetawala ako kinyume haiko kinyume na wale wa upande wake ako kinyume na wale ambao ni upande wa Mungu na kwa hivyo siku ya leo nataka tushughulikie mkuu anga wa eneo hili tumweke chini sema amen bringing down the, bringing down every spiritual territorial power bringing down every evil territorial power vita sio vita yetu sisi wenyewe kwa wenyewe ni kwa sababu Vincent tapigana naye kwa nini na mchawi yako hapa basi tuweke wachawi chini tuweke waganga chini tuweke wa, wa, wa rogi chini tuweke devoshi pa chini tuweke illuminati freemasons chini hiyo maagent yote ya giza kisha baadaye tusimame tuulizane sasa tumemaliza hawa watu nani ameua wengi ana maana ameangamiza wengi sasa tunapimana nguvu kufita hapo. Sasa tukimaliza hiyo, sasa tupimane ngumu. Lakini sasa iziwe ni vita utakuja kwenye madhabahu haya, nia na makusudio yako ni vita ya mwenzako. Ni nia ya kuja utoe sadaka ati fulani aende chini. Nikawa namwambia huyu mtumishi wa Mungu nikamwambia, yeyote anayefanya kitu kama hiyo anapigana na mimi kwa sababu mimi ndio mwenye madhabahu haya. Ukipiga mtoto wangu unanipiga mimi. Kwa hivyo nikipiga adui na kupiga wewe. So utakuta kwamba utakuwa na hali ya kusumbuka kila wakati, hauendelei, haupati, watu wanakuja na kupita. Kwa sababu nikifanya kazi ya Mungu na nimtegemee yeye, ananiambia kwamba vita sio vyangu, vita ni vyake. Kwa hivyo atanipigania. Kwa hivyo utachapwa kwa sababu wakati jeshi langu ninashughulikia wale maadui unashughulikiwa. So nikasema kwamba tukipata watu watakaeimarika Watu watakaye kuwa na knowledge, watu watakuwa dedicated, watu wataji sacrifice. Then tuna uwezo wa kuweka mkuu ama wakuwa anga wa eneo hili chini. Sema amen. Na hiyo tutamweka tukua na knowledge, tukua na desire na tukua na dedication. 
kama tukua dedicated kufanya ile kazi na hiyo kazi lazima utafanya iwe tutakuwa wawili ama utakuwa watatu lazima tuweke mkuu anga hapa chini na niposa tukapate kula matunda ya hapa kwa sababu hakuna vile utapata kula kama haujamweka adui yako chini nataka nisome tu kabla sijasoma the my, my principle my principle uh, 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 verse ya leo nataka tusome katika kitabu cha Luka kumi na moja ishirini na moja Luka kumi na moja ishirini na moja inasema hivi when a strong man the book of Luke 11 21 all the way to 22 nasema hivi when a strong man with all his weapon ready guards his own house all his belongings are safe but when a strong man attacks him and defeat him he carries away all the weapons that all the weapon the owner was depending on and divide up what he stole Amen. Tasoma kwa Kiswahili. Hiyo Luka kitabu cha Luka 11 21 inasema hivi. Mtu mwenye nguvu as, anapo linda jumba lake kwa silaha mali yake yote iko salama. Lakini akija mwenye nguvu zaidi akamshambulia na kumshinda huyo kuziteka silaha zake alizotegemea na kumwa, na kumnyanganya nya, na kumteka nyara yeyote hiyo ni 23 sitasoma hiyo siku si, si kwa hapo so what am i saying we have to grow we have to be strong we have to be equipped we have to have the knowledge we need to have the desire we need to have that urge ya kushinda huyo ambaye anatawala anga hii sema haleluya pipeline itaokolewa ikipatikana watu watakaisimama kwenye pengo itaokolewa ikipatikana watu watakaye jinyima itaokolewa ikipata watu watakaye kufahamu na kuelewa na kujitolea ndipo kazi ikafanyike siku ya leo kuna 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 majitu ya kiroho ya ufalme wa giza kuna wakuu wa anga wa ufalme wa giza ambao tunaenda kuweka chini ninasema hivyo kwa sababu ukisoma katika kitabu cha waefeso 6:12 in the book of ephesians 6 verses 12 inasoma hivi inasema hivi for we are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world the rulers authorities and cosmic powers of this dark age Tusoma kwa Kiswahili Maana vita vyetu si vita kati yetu na binadamu bali ni vita dhidi ya jeshi ofu la ulimwengu wa roho Tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza Sema amen There are territorial spirits sent to control affairs of every territory. Hivyo hivyo na ufame wa Mungu na ufame pia wa giza katika rohoni imejipanga hivyo. Na hii yote huwezeshwa kukiwa na watu wanaitumikia ufame ule. Kwa hivyo kuna maroho ambao hutumwa kuja kutawalia hali za eneo chochote ambacho kinatendeka katika ulimwengu huu wa macho ulimwengu huu wa kuonekana kwa mwili na kutembelewa kwa macho haya huwa imetendeka ama imeshapanga kupangwa in the spiritual unaona vile tuko katika ibada ya leo tulitangaza kwamba tutakuwa na ibada siku ya leo ambayo ni mini kesha already hii kesha na hesabu ya wale watu wako already kule juu mbinguni ishafanya kufanyika kile kinatendeka hapa ni manifestation ya kile kilichopata kufanyika kwa sababu ukiamka asubuhi 
hata jana ulipokuwa kilala ulijua kama nitatoka ofisi kabla nifike nyumbani nitapita kanisani kwa sababu kuna kuna kuna, kuna mini ke, Friday mini kesha kwa hivyo in the spiritual ilishapata kutendeka ilishapata kukamilika kwa hivyo ukiona kama saa hizi ukute kwamba tuchukue tu kwa sababu ufalme wa giza chukua kwamba kuna furugu na hali na hali ya tata already sio kwamba inafanyika hapo 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 saa hizo sio kwamba ni hapo imeanzia imeanzia in the spiritual kwa hivyo ukiona watu wakienda chini already ilishamalizika katika anga za kiroho ukiona watu wananawiri katika katika maisha already ishapata ishapata kufanyika in the spiritual ukiona unapokea chochote ama unapopesses unapossess chochote already ishapata kuachiliwa in the spiritual kwa hivyo ni mtu akapate kujua kwamba amepatiwa nafasi hiyo akapate kunena katika anga katika rohoni ndipo sasa akabadilishe unaweza badilisha maofu kabla hajafika unaweza kamata na kudivert ama kuiondoa hata ajali hata magonjwa tazama katika kitabu cha Esther tunaona kwamba wakati wa Yahudi waliambiwa kwamba wataangamizwa wote na Haman tunaona kwamba wakati Esther Mordecai wale wasichana wale wasichana waliokuwa ikulu na wale ambao ni Wayahudi wa waliokuwa na Mordecai walipofunga siku tatu wakabadilisha anga ya mfame wakabadilisha kile kilikuwa imepitishwa na ikawa haikutendeka ni kwa sababu walikamata kabla ipate kutendeka kwa hivyo hata wakati unapoomba ombo ukikamata magonjwa na kuyaweka chini nimekamata corona nimeiweka chini kwa hivyo hata ikija katika katika njia yako already malaika na roho wako pale ya kudivert haitakupata nimekamata saratani haitakupata ilikuwa imetumwa ilikuwa imepangwa lakini kakuta kwamba ushapata kujipanga na ushapata kuwa na u, 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 ile, ile, ile knowledge ya kufanya hiyo kazi kwa hivyo the physical is controlled by the spiritual nothing happens by accident hakuna kitu kinatendeka kwa ajali vile tuko hivi dunia vile unatuona hivi kuna dunia ingine na kuna watu wengine na hata mtu wako wa rohoni ukimuimarisha kupitia huyu mtu atakuwa na useme katika rohoni kwa sababu niwaambia niwaambia hapa i think it was on tuesday ni sidi siku gani kaambia kwamba ni tuliambiwa tumebadilishwa jina na nikamwambia kwamba jina langu hapa sio lile jina likokuta katika rohoni ni jina tofauti wazazi wako waweza kuwa likupatia jina hawakuwa katika roho kwa hivyo lile jina sio lile jina wajulikana kule kwa sababu kabla hata upate kufika hapa already kila kitu yako imepangwa everything is in order and everything is at ease ni vile tuje tena kujanga hapa kucho, kuchokora chokora na kupoteza watu bali Mungu ametengeneza njia yako iliyo nyoka Mungu ametengeneza njia yako iliyo na baraka Mungu ametengeneza njia yako ambayo ni ya kumpa utukufu Njia mete, Mungu ametenga njia yako hivi kwamba ukafikie hatima yako. Lakini shetani anaingia hapa katikati, anakupatia tamaa za macho, anakupatia tamaa za mwili, anakupatia tamaa za vitu vya dunia. Hivyo zinakuchukua, zinachukua nafasi yako 80%, unamakishio 20%. So hata kujaribu kuamka asubuhi uje morning glory hauwezi amka. Hata kusema nitakuja kanisani, unakuta kwamba hauwezi kuja kanisani. Ukikuta kama unataka kutenda mema hata uli pledge on Sunday ukasema kama nataka kutoa kitu fulani ama uli pledge kitu fulani mahali fulani unakuta kwamba amekuja hapo katikati amekuyumba ameleta kitu tu kukutisha sasa umedivert kwa hivyo ukimpatia kipaumbele hautakuwa kuroshi kwa hivyo hakuna kitu kinatendeka hata hii yote unaona ikienda tu eka Mungu mbele hata corona atakuja yatakuja mengine ya kutisha lakini sikusumbue so long as Mungu wako upande wako na unapata kutinji ya zake basi utakuta kwamba hautakuwa hali ya kulia ama ku ama kukuumia sema haleluya everything and everything or every evil happening in any environment is triggered by evil territorial spirits the demons chochote na lolote lile ambalo linatendeka katika maeneo huwa limepata kufanyishwa kazi na wale na ile maroho ambayo ni ma, ya maeneo ni kuambia kwamba yaweza kuja katika njia mbili 
Yaweza kuja kwa sababu yako mwanadamu ulizembea hivyo ukusema kwenye pengo vizuri yaweza kuja kwa sababu ya shetani yaweza kuja kwa sababu Mungu ameiachilia ikatendeke ayubu sio kwamba alikuwa mwenye thambi lakini Mungu alitaka kujitukuza kwamba anaweza pata mtu ambaye ma, ma, maofu na mabaya yaweza kumtendekea na bado akasimama na yeye pasipo kujali mali pasipo kujali watoto pasipo kujali hata mwili wake kwa sababu ilifika mahali mpaka mkaweka kamwambia na si utukane huyu Mungu ukufe kwa nini uteseke hivi hata marafiki zake wakaja wakaja leo atakumshauri afanye amba yale sio mema lakini alisimama makasema uchi nilikuja na uchi nitarudi mtu akipata kujua ataenda mbali na atapata kubarikiwa sema imani equally when you when you when you when good things happen in an environment is equally triggered by good territorial spirits. Na naambia kwamba nataka tuinue madhabahu haya. Nataka tuinue anga zetu. Hivi kwamba tuwe na usemi hapa. Sema haleluya. Hatutakuwa na, ma, na hali ya kwenda tukusumbuka. Sisi ndio tutakuwa tukisema katika anga hii. Because we are on the upper hand. We are in a superior kingdom that has all the power. Lakini hatujajua watu hajajua. Watu wali mchabi akikusumbua wao oh, naona sasa niliuliza mwingine kamuisa kwani ni ufa, siku gani ufamu wa shetani ulipata nguvu kuliko ufamu wa Mungu kwa nini usunike aliniambia hapa anaitwa ni rafiki yetu ni mmoja wetu anaitwa Victoria na nikiangalia maneno yale aliniambia hapa on Wednesday hakuna vita alishindwa hata walikuja mwingine akamwambia nguvu zangu zikuwa kwa kidole akakata ile kidole kwa ndoto akaja siyo akamwambia ni akampiga na maji So anything alipitia katika ndoto alishinda. Lakini ukimwangalia bado wako na hofu. Bado haelewi hajui. Lakini asikutishe. Kwa sababu atakupeleka wapi? Na hata kama ni kwenda utaenda au usitenda juu binguni. Unless ujui kule unaenda na hata anapatiwa. Niwaambie Mungu mimi niko. Hata usisumbuke. Niliwapatia mfano wa mtu ambaye ali, ali, aliamka kwa nyumba yake usiku akasikia kuna kuru 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 kwa nyumba. Kwenda kuangalia akakuta ni shetani amekalia kiti kasema ah kwani wewe wewe kama hapo tunaona kesho akaenda kulala shetani akastuka kwa sababu alijua mtu wote akimuona anakuwa frightened lakini ujue kwamba shetani alishindwa pale Golgotha shetani alishindwa na Yesu Kristo shetani hana uwezo ni vile hana makao mengine ni hapa tu kujituku ni, ni roho yeye ni roho lakini kule ako ni kuzimu hapa anakuja kutembea tembea na ujinga wake. Ameijunia watu wake ni kwa sababu mbinu ile aliinua pale mwanzo ya Adamu na Hawa ndio bado anaitumia mpaka siku ya leo. Ya kuonyesha kwamba Mungu hakupendi, kuonyesha kwamba Mungu hawezi, kuonyesha kwamba hata hayuko, kuonyesha kwamba hata ulishindwa huko nyuma. Na kwa hivyo ukimpatia masikio unakuta kwamba anapata ukuweza. Kwa hiyo unasema mema mazuri ya kitendeka ni kwa sababu kuna wale wakuwa anga wa kiroho ambao ni wa Mungu wanapata kuitawalia. Inji itakuwa ikiwa ni kwa sababu ya wale watu wanaikaa. Kwa hivyo itakuwa nzuri watu wa, wakiwa ni wazuri wanaikaa. Itakuwa ni mbaya ikiwa watu wabaya ndio wanaikaa. Tambio kwamba kukuwa na kiongozi mbaya kutakuwa na majonzi na kilio katika inchi lakini pakiwa na, na, na kiongozi mzuri basi kutakuwa na amani mafanikio na ushindi katika inchi kwa hivyo hizi roho mbili zinapelekana hivi kwa hivi lakini kwa sababu zimeshapata nafasi we mahali umepatiwa nafasi zishughulikie sema nitashughulikia these territorial spirits are wicked spirit they are responsible kazi zao are responsible for the increased rate of violence inalete hali ya furugu inalete all manners of crime katika maeneo yetu kule tunaishi utakuta kwamba kuna ubakaji angalia katika mwaka uliopita mwaka wa 2020 wakati corona ilianza Watoto wasichana wadogo wa maelfu ma na maelfu walipata mimba. Hiyo ni roho alitembeshwa. Angalia juzi 
Kuna kijana mmoja serio kila alikuwa anawapeleka pale sika ni Karura ama ni wapi? Ameua watoto zaidi ya 28. Hiyo ni roho aliyotembeshwa na wale wakuwa eneo hilo ama waanga wanaoitawalia kwa sababu hakujapatikana katika Isaia 6:8 anauliza kwamba ni nani nitakaye mtuma anatafuta hata siku ya leo mtu atakaye kubali kutumwa mtu atakaye jiachilia kwake mtu atakaye pata kusimama kwenye pengo ndipo sasa akatende Mungu hawezi jambo lolote akatenda jambo lolote pasipo kuwa na mwanadamu atakaye mtumia ni mwanadamu akakusudie na akakubali na akajitolee na akajinyime akifanya hivyo utakuta kwamba Mungu atapata utukufu kwa sababu anatafuta tu mtu aliye tayari wakati dunia na mwanadamu alishindwa basi dunia huko mbinguni akajiuliza sasa nani ataenda ikakosekana lakini Yesu Kristo akachomoka akasema nitaenda akaulizo utaweza akasema nitaenda alikuja ni kwa sababu tumeshindwa na kwa sababu alitupa nguvu ilikuwa kwamba and God commanded lakini anatuambia kwamba if someone commands Mark, Mark 11:23 Hapo alisema kwamba Mungu akapata kuamurisha. Lakini anasema uli atakaye amurisha mti huu toke hapa ujitose ndani ya bahari tutafanya hivyo. Akiwa na imani na akiwa hana shaka ndani ya moyo wake kwamba kile ananena kitatendeka. Kwa hivyo tulipatiwa mamlaka na kwa hivyo mamlaka hayo tukiweka katika maombi utakuta kwamba hata ufalme wa giza tutaweka chini. Sema haleluya. Ni, shuk, ni, shuk, ni jukumu letu kwa hivyo tunaona kwamba ukipata kuna maneno ya serial killing arm robbery cultism ndio unakuta kwamba kuna muongiki unakuta kwamba kuna chingururu kuna jeshi la mzee kuna madhabahu ambao ina wakati wake wa kuamka na kufanya kazi huu ufalme wa giza unajua kile ambacho kinahitajika ni damu sisi damu iliyomwagika ni damu ya mwana kondoo ambao ni Yesu Kristo lakini nao wakitafuta upasaha wao na nguvu zao wanamwaga damu ya watu. Hawana wao aliyojitolea. Lakini si mmoja alikufia sisi wote. Hata wao wamewakufia wakipata kukubali na ukili wakatumike na yeye atawatumie. Kwa hivyo nakuta kwamba ikifika makati kama huu unakuta kwamba kuna kuna hesabu ya watu imeitishwa katika ufalme wa giza. So anda saa hizi kuna wakuu ambao wanatawalia anga hii ya nchi ya Kenya. Kuna mkuu wakuu anatawalia nchi ya Kenya, kuna wakuu wako katika region zote enda Nyanza, kuna mkuu wa Nyanza enda Eastern, Western, kuna mkuu wa anga hiyo enda Rift Valley, kuna mkuu wa anga hiyo enda Nozisa kuna mkuu wa anga hiyo ambaye ndio unena, enda Central kuna mkuu wa anga hiyo ndio ananena, enda Eastern, hapa na Lower Eastern kuna mkuu wa anga hiyo, enda Nyanza, enda uh, Coastal Region kuna mkuu wa anga hiyo, enda Nairobi kuna mkuu wa anga hiyo hao ndio wanaye nena. Saa hizi wame manifest kabisa. Saa hizi unajua sasa wameanza kuja full blast. Walikuwa na jificha ficha, sasa wameanza kujitokeza. So kile kilioko ni kwamba naye mkuu wa inchi ambao ni wa kiungu akapate kuamka. Naye mkuu wa region fulani akapate kuamka. Ndio liona baba yetu wakati wa wote ilifikia wakati kama huu, alichukua nafasi akaenda kila region. So kile kilioko ni kwamba watu wakaamke hasa tuanze hapa anga hii haitakai kitu nenea na tunakaa chini tu na tunaita watumishi wa Mungu lazima tukapate kuamka lazima tukapate kusudia lazima tukapate kujinyima lazima tukapate kukusudia kupokea kwa sababu kuna baraka tele kuna ushindi mkubwa tuna viwanja vyetu hapa tuna manyumba na magorova zetu hapa lakini kuna watu wanakalia manyumba zetu na gorova zetu ni kwa sababu tulizembea sasa ni kanisa liamke ikaonekane jengo litakayesimamishwa hapa mnara mkubwa ambao watu watakimbilia watakuja kumtafuta bwana ni kwa sababu kuna mnara uliinuliwa sema haleluya watumishi wa Mungu waliyekwa chini ikapate mtu akuwatetea ikapate mtu atakayesimama kwenye pengo wapate kuachiliwa kwa sababu wengi wako katika mamlaka ya giza. Na hii tafanyika watu wakiwa na ufasaha wanajua kwamba ni system gani shetani anatumia. Ile system ambayo roho wa Mungu anatumia ama ufalme wa Mungu anatumia, shetani amekopikat ama ni photocopy. Na, na kwanza anaibadilisha. It is not hata kama sio original lakini hata ile maandishi anaibadilisha ili kapate kumpendeza. Zote anazofanya 
anafanya kwa sababu anataka kujipa utukufu. Kwa hivyo siku ya leo tunayo nafasi ya kuingia katika anga. Na sio siku ya leo peke yake. Ni kanisa likaamke. Ni watumishi wa Mungu akatambue. Ni watumishi wa Mungu akatambue. Ni watumishi wa Mungu akajiachilie so that tupate kuwa na usemi. Hiyo maroho nimewaambia ambayo inatawala anga hii pasipo patikana watu wakaiweke chini. Bado tutasema tu hata wao ni mapasta fake. Lakini sio pasta kuna shida. Hapana. Yeye amekuambia, si nimekuambia leo. Ni lazima nje kwa kiboko kwako ni kuambia uombe. Sio ni jukumu lako. Ukishindwa utaniambia sija kuambia. Kile Mungu amenipa mimi naachilia. Na naachilia anga bila kuficha. Kwa sababu kuna wengine wanachuja chuja ili usipate hiyo maarifa. Lakini mimi nakupatia yote. Nakupatia yote upate kufaidika. Kwa sababu ukifaidika ufalme wa Mungu utakuwa na shangwe, utakuwa na, kwe, na kuinuliwa. Sema haleluya. Kwa hivyo sina kitu ambalo naweza pata kusema. Nitapata kufichilia ama nikakosa kuiachilia. Na sasa nataka tuingie katika maombi. Kwa sababu wakuu hao wa anga tutaanza na hapa na tutakuwa na siri, tutakuwa na series za ku make sure tume, tume, tumepata kushughulikia anga zote tukitoka hapa tutaingia katika Nairobi tukitoka Nairobi sasa tutaanza kuingia katika regions tutaweza kuwa tusingi, tusingia katika 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 counties kwa sababu labda ya, ma, ya majina lakini hauwezi kosa kujua Nyanza hii ndikiangalia Nyanza naona ujaluoni na ukisi Nikienda West naona kitale wapi yote hiyo ya yeah, eh, Western yote hiyo naiona. Nikisema Rift Valley naiangalia kutoka kule juu na tenemka mpaka kule Kajiado, Narok. Nikiangalia kama North Eastern naiona yote kule juu. Nikienda Central naiona yote. Nikienda Eastern naona kuna Upper Eastern kina Meru, Maua, hiyo yote mbele huko na kuna Lower Eastern kina Kitui, kina Machakos, kina yote hii. Nikitoka hapo nikiingia nikiingia coastal region na iona ikiwa yote nikianzia pale Makindu. Nikiteremka mpaka hiyo mtito wa ndei yote, niteremke niende mpaka kule 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 Taitataveta, niende mpaka niingie mpaka Kwale. Mpaka Lamu. Hiyo na iona yote. Basi Nairobi na iona vile iliyoko na ikamata mpaka anga zake zote. Kwa hivyo hatuwezi kosa kujua ama tukaweza kutembea tukipata kuziaka katika hizo region. Kwa hivyo ni jukumu letu kama kanisa Leo nimesema sina mahubiri mengi. Leo nakuambia tu kuna kitu unahitajika ujue. Kuna anga unahitajika ukatembelee. Na hii anga sio kwa manufaa ya pasta, ni kwa manufaa ya kila mteule wa Bwana. Ni kwa utukufu wa Mungu wetu Yesu Kristo. Sema haleluya. Tukifanya hivyo, hiyo kulialia tunalia hatuna ataachilia. Sema haleluya. Ni kwa sababu kimezuiliwa. Angalia wakati wa Gideoni ah uh, sio Gideoni Danieli Danieli alikusudia kusimama kwenye pengo vile tunakusudia siku ya leo na akaanza maombi akatubu ni kwa ajili ya Waisraeli na akamlilia Mungu kwa sababu ya dhambi waliyofanya wakati alianza maombi hivi already Mungu kwa sababu alijua akaachilia majibu ya maombi ya Danieli lakini hapo katikati Tunaona kwamba ufalme wa Ajemi is the opposing power au nakuambia spiritual territorial powers wakazuia malaika mdogo kuja kumletea majibu ya maombi yake Ilibidi Mungu akashindwa siku ya kwanza imeisha ya pili imeenda ya tatu imeenda mpaka 21 akasema na sinijibu maombi ya Alex nini hii ananiomba omba tena Akatuma malaika mkubwa Akaangaliwa nani na malaika mkubwa Wadambwa enda angalia ni kwa nini yule mtoto wangu analamika lamika. Kwenda ukuta anakuta malaika ule alikamatwa. Kama malaika anakamatwa na wewe. So kuna vitu tuli ulitaka, kuna vitu liazimia ukapokee. Kuna eneo liazimia ukafike. Kuna kitu liazimia ukapate. Lakini haijafika ni kwa sababu haujapata kuchochea. Ufalme wa ajemi haujalala wakuwa anga wameizuilia sema haleluya niko na ufunuo kwamba wako na mbinu ni kwa ajili ya madhabahu haya lakini hiyo yao ili, vile walifikiria tu hivi walienda hiyo hiyo dakika sema amen walikaa kikao chao wakati walikaa hivi kabla hata waamke already walikuwa wameshakwisha 
Mungu akiniambia you are the apple of my eye. Wewe ndio mboni ya jicho langu. Atakaye jaribu kukugusa hivi kabla hata akuguze hivi ndashamshambulia kwa sababu atakuwa ameniguza mimi. Sema amen. Mungu anatupenda. Mungu anatupangia mema. Na Mungu ashatushindanie. Sema haleluya. Na kwa hivyo kwa hiyo njia ni tujitie nguvu. Tujitie nguvu na tukusudie kumfanyia kazi. Sio kwa sababu ya manufaa yetu lakini kwa utukufu wake na tukapokea kutoka kwake. Sema haleluya. Sasa nataka tuingie katika maombi. Tutakuwa na maombi ambayo nitakuwa nikikuelekesha. Tutaomba maombi moja kwa ingini moja kwa ingini Ndio nataka tuombe maombi ya kuongozwa. Sema amen. Ambao sitakuambia omba, sasa nataka itoke hapa kwa uchoche. Kwaambia tumemaliza hiyo twende ingine. Tuichoche. Maliza hiyo twende ingine, ichoche. Tue, maliza hiyo twende ingine, tuichoche. Mpaka tuone kwamba anga hii hata Sunday tutakuwa na hiyo kazi. Anga hii tumeisafisha. Hawataenda mahali lakini watabadilika na watakosa nguvu. Sema amen. Watakuwa wako lakini ni mikebe haina kitu. Blue band ilisha. Hakuna kitu. Mafuta hakuna ilisha. Ni mikebe tunapiga kepepe pepepe. Hata wakija usikustue. 